सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाई डू पीपल प्रेफर यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कैसे ओ एस एस को क्यों प्रेफर करते हैं यूज करने में सबसे ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं फर्स्ट वन इज कंट्रोल मेनी पीपल प्रेफर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकॉज दे हैव मोर कंट्रोल ओवर द दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर तो इसलिए इसको यूज करते या फिर इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको ये पता होता है कि इन्हें क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के कंपेरिजन में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में उनका ज़्यादा कंट्रोल है विच मीन्स वो अपने अकॉर्डिंगली उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस ला सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं वो जो जिस तरह का प्रोग्राम चाहते हैं वैसा वो बना सकते हैं नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग अदर पीपल लाइक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकॉज इट हेल्प्स हेल्प दम बिकम बेटर प्रोग्रामर्स बिकॉज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोड सोर्स कोड इज पब्लिकली एक्सेसिबल स्टूडेंट कैन ईजली स्टडी इट एज दे लर्न टू मेक बेटर सॉफ्टवेयर तो ट्रेनिंग आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से जो न्यू कमर होते हैं या फिर बिगिनर्स जो होते हैं उन्हें बहुत एक एक ट्रेनिंग मिलती है उनको लोग इसलिए उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है मतलब वो कोई भी यूजर उसके सोर्स कोड को आसानी से पढ़ सकता है देख सकता है समझ सकता है तो स्टूडेंट जो होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं प्रोग्रामिंग जो कोडिंग सीख रहे होते हैं वो आसानी से सोर्स कोड को पढ़ते हैं और उस वो कैसे प्रोग्रामिंग उस सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग कैसे हुई है क्या क्या कोडिंग कहाँ पे की गई है वो आसानी से उसको समझते हैं और फिर उसको बेटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसको यू यूज भी करते हैं सो दिस इज वॉट ट्रेनिंग नाउ द नेक्स्ट इज सिक्योरिटी सम पीपल प्रेफर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकॉज दे कंसिडर इट मोर सिक्योर एंड स्टेबल देन प्रोपरिटी सॉफ्टवेयर और कैसे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर इन इवन कैन व्यू एंड मॉडिफाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सोर्स कैन वन माइट स्पॉट एंड कॉर्नर इडर और ऑमिशन दैट आर प्रोग्रामर्स ऑरिजिनल ऑथर्स माइट हैव मिस्ड तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हम सिक्योरिटी के अगर नज़र से देखते हैं तो ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के कंपेरिजन में ज़्यादा सिक्योर होता है बहुत लोग इसे ज़्यादा सिक्योर समझते हैं क्योंकि इसका इसको कोई भी इसके सोर्स कोड को आसानी से एक्सेस कर पाता है और उसमें जो मॉडिफाई होते हैं लाइक like, कुछ प्रॉब्लम कुछ मिस्टेक्स होती हैं कुछ इरर्स होते हैं जो कि आसानी से कोई भी अगर कोई प्रोग्रामर है जो कि उस उसको किसी भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को देख रहा है और उसमें कुछ मिस्टेक्स रह गए कुछ इरर्स रह गए जो कि जो एक्चुअल जो मेन प्रोग्रामर होता है जो क्रिएटर होता है सॉफ्टवेयर का और एक ऐसे जो ऑरिजिनल ऑथर्स होता है होता है वो सॉफ्टवेयर का उससे छूट जाती है छूट गई होती है तो उस सोर्स को कोड को वो जो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं जो देख रहे होते हैं वो उसको मिस्टेक को सही कर सकते हैं उसको डिबक कर सकते हैं आसानी से उसमें चेंज ला सकते हैं ताकि आपका वो सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादा बेटर हो सके एंड द नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी मेनी यूजर्स प्रिफेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टू इन कंपेरिजन टू क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट तो बहुत लोग इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को स्टेबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा समझते हैं इन कंपेरिजन टू क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और कैन से फॉर्स द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इफ दैट इज बोथ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड फॉर्स तो वैसा सॉफ्टवेयर जिसमें कि फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो आप वो हम फॉर्स कहते हैं और कैन से फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं द टर्म्स ऑफ लाइसेंस फॉर दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउ इट टू फ्रीली यूज कॉपीड स्टडीड एंड मॉडिफाइड एंड द सोर्स कॉड इज ओपनली शेयर सो दैट पीपल आर इंकरेज टू इम्प्रूव एंड डिबक द सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे जो आपका ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है फॉस का जो सॉफ्टवेयर होता है इससे आप आसानी से फ्रीली यूज कर सकते हो मतलब आसानी से एक्सेस कर सकते हो इसे आप कॉपी कर सकते हो कॉपी करके आप किसी कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो स्टडी कर सकते हो मॉडिफाई भी कर सकते हो ये सारा कुछ आप इसमें कर सकते हो चूँकि फ्री सॉफ्टवेयर का सारी फैसिलिटी और कैसे आप इसमें जो फ्री सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है वो है और इसके जो सोर्स कोड जो होते हैं जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के जो सोर्स कोड होते हैं वो भी पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं मतलब जस्ट लाइक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जैसे आप उसका जो सोर्स कोड होता था पब्लिक उसको आसानी से एक्सेस कर पाती थी वैसे सेम आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में भी सोर्स कोड जो होते हैं पब्लिकली एक्सेसिबल होता है जो कि यूजर्स उसको देखते हैं और उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स होते हैं कुछ चेंजेस लाने होते हैं तो आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं सो दिस इज़ अबाउट फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन
तो आप फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन को ऐसे समझ सकते हो कि लाइक आपके पास एक ऐसी राइट हो राइट होती है जो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को आइडियाज को आप रिसीव कर सकते हो आप या फिर आप ऐसे स्प्रेड कर सकते हो थ्रू मी एनी मीडिया किसी मीडिया के हेल्प से आप कर सकते हो तो ये फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन है द इंटरनेट हैज प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन सर्विंग दिस फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एज इट डिफाइंस ऑल लिमिटेशन ऑफ डिस्टेंस लैंग्वेज एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर्टेनिंग टू एक्सप्रेशन एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट इज प्लेइंग अ वाइटल रोल आपका जो फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपका है जो आप किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को आसानी से रिसीव कर पाते हो स्प्रेड कर पाते हो तो या आइडियाज को आप ऐसा कर सकते हो थ्रू एनी मीडिया किसी भी मीडिया के थ्रू अगर आप कर पाते हो तो ये आपका जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट आप इंटरनेट की वजह से ऐसा कर पाते हो इंटरनेट क्या कर रहा होता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन ये डिस्टेंस की बाउंड्रीज को खत्म करता है लैंग्वेज की बाउंड्रीज को खत्म करता है एंड इकोन से सोशल इकोनॉमिक जो स्टेटस था उसको भी खत्म मतलब ये इसको पेटेनिंग करता है तो आपके इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर आप कर सकते हो एक्सेस करने के लिए सो दिस इज फॉर फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ आई सी टी ऑन सोसाइटी तो आपका सोसाइटी में आई सी टी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड द फर्स्ट वन इज डिजिटल यूनिटी बिकॉज ऑफ आई सी टी द वर्ल्ड इज कमिंग क्लोजर बाई एलिमिनेटिंग द डिफ्रेंसेज इट इंश्योर दैट एवरी वन इन सोसाइटी गेट्स इक्वल शेयर ऑफ टेक्नोलॉजी तो आप बिकॉज ऑफ इंटरनेट आप ऐसे समझ सकते हो या फिर आईसीटी की वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो पूरा वर्ल्ड है ये बहुत क्लोज हो गया विच मीन्स आप आप अगर ऐसे देखोगे कि आ, आप एक किसी भी प्लेस में रह के आप किसी भी आप एक अलग लोकेशन पे रह के बहुत दूसरे बहुत दूर दूर तक आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पहुँचा मतलब आप स्प्रेड कर पाते हो पहुँचा पाते हो तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ आई सी टी ये आई सी टी की वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये हो रहा है क्योंकि आपका जो टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन इसकी वजह से आप कोई भी कम्युनिकेशन आप यू कैन से आप चैट के थ्रू मेल्स के थ्रू आप किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को आसानी से आप सेंड कर पाते हो रिसीव कर पाते हो जिसकी वजह से आपका जो पूरा जो वर्ल्ड है या आप कह सकते हो कि ये बहुत क्लोज हो चुका है आप आसानी से किस कहीं से भी किसी से बात कर पाते हो जहाँ आपको पहले टिपिकल मीडियम अगर आप यूज करते हो कम्युनिकेशन के लिए तो वहाँ टेन टेन टू फिफ्टीन डेज लगते थे आपके किसी भी तरह के मैसेज को पहुँचने में बट अभी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से अभी क्या हो गया कि आपका कोई भी तरह का मैसेज किसी भी तरह का मेल जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पहुँचते हैं तो इस वजह से क्या वर्ल्ड बहुत क्लोज हो चुका है दुनिया बहुत नज़दीक हो चुकी है मतलब बहुत से आपके जो डिस्टेंस है वो कम होते जा रहे हैं इट इंश्योर डैट एवरी वन इन सोसाइटी गेट्स इक्वल शेयर ऑफ टेक्नोलॉजी और ये डिजिटल इम्यूनिटी ये इंश्योर करता है कि जो वर्ल्ड में मतलब जितने लोग भी हैं जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं उनको पूरी मतलब इक्वल शेयर मिले टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने का ऐसा नहीं कि कुछ लोग जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है मतलब उस मीन्स ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज उनको अच्छी है तो वो ज़्यादा एक्सेस कर पाए इंटरनेट और जिनको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी नहीं उनको कम एक्सेस कर पाते ऐसा कुछ नहीं होता इसमें क्या है अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है इंटरनेट की फैसिलिटी है कंप्यूटर है आपके पास तो आप आसानी से उस टेक्नोलॉजी को को आसानी से एक्सेस और इक्वल शेयर आप ले सकते हो सो दिस इज वॉट डिजिटल यूनिटी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटल डिवाइड The rise, the rise of ICT has generated a digital gap between people with extensive use of the internet, or you can say front runners, and those who have no access to modern technology. तो आप बहुत ज़्यादा आई सी टी और यू कैन से इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जब बहुत ज़्यादा यूज होने लगा तो एक डिजिटल गैप बना इनके बीच में वैसे लोगों के बीच में जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज करते हैं मतलब जो बहुत अच्छे से कंप्यूटर जानते हैं इनको कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छी है उनके बीच में और जो मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अच्छे से भी नहीं जानते या फिर एक्सेस नहीं कर पाते उनके बीच में मतलब जो जिनको नॉलेज है और जिनको नॉलेज नहीं है उन दोनों के बीच में एक डिजिटल गैप बनता जा रहा है द गैप इज़ गोइंग विथ एवरी पासिंग डे और ये गैप जो है आपका हर दिन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है बोथ इंटरनेशनली विद इन द नेशन एंड इज रेफर टू एज द डिजिटल डिवाइड और ये जो गैप है इसे ही हम डिजिटल डिवाइड कर सकते हैं और एक कैंसर डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू द डिजिटल गैप बिटवीन द इंडिविजुअल नेशन इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज टू यूज और एक्सेस द इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो अगर आप इसको दूसरे वर्ड में समझ सको तो आपका जो डिजिटल डिवाइड है ये एक तरह का डिजिटल गैप है जो कि इंडिविजुअल के बीच में बढ़ा है नेशन के बीच में बढ़ा है मतलब अलग अलग कंट्री के बीच में बचा बढ़ा है और किस सेंस में बढ़ा अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्सेस द इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन आईसीटी का एक्सेस करने के एक्स
इस के इन इस टर्म में ये डिजिटल डिवाइड आपका ये जो डिजिटल गैप हुआ इन टर्म में हुआ कि कौन सा नेशन के यहाँ कौन से लोग कितना एक्सेस कर पाते हैं इंडिविजुअल में आप हम कोई भी अगर हमें कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी है इंटरनेट की नॉलेज अच्छी है तो हम ज़्यादा इंटरनेट या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज करते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं वो नहीं यूज कर पाते तो ये डिजिटल गैप है तो इसी डिजिटल गैप को हम डिजिटल डिवाइड करते हैं और इसको आप अगर आप इस तरह से समझो कि नेशन में नेशन के टर्म में कैसे ये डिजिटल गैप बना है तो बहुत सारे नेशन हैं जो अभी भी इंटरनेट की फैसिलिटी को एक्सेस नहीं कर पा रहे और बहुत सारे ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपके इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत हाई फाई हाई लेवल की है तो इन दोनों के बीच में भी एक डिजिटल गैप बना जो कि डिजिटल डिवाइड कहला रहा है सो दिस इज अबाउट डिजिटल डिवाइड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फोमेनिया Infomania is a state of mind caused due to excess use of internet and the lack of concentration caused by the urge to continuously use the technology like mobile, online games, or शक्त्रा. तो आपका इन Infomania एक इस तरह का state of mind है मतलब ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा internet use करने से के वजह से इस तरह का मतलब आपको ऐसा feel होगा like कि कभी कभी आपको लगेगा कि आपके पास mobile नहीं है but आपको लगेगा कि mobile vibrate कर रहा है या फिर ऐसा कुछ भी कि आप ऐसा कुछ कर नहीं होते लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मतलब मोबाइल वाइब्रेट किया या फिर कभी कभी आप लाइक मोबाइल यूज करते करते सडनली आप लैपटॉप यूज करोगे तो आप जैसे टच स्क्रीन आप यूज कर रहे हो मोबाइल पे और लैपटॉप यूज करने में भी आप टच स्क्रीन समझ के लैपटॉप को भी आप टच करना स्क्रीन को टच करना शुरू कर देते हो तो ये सारा आपका इन्फॉर्मेनिया है ये स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें कि आपको कंटिन्यूसली इंटरनेट यूज़ करने की वजह से होता है या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलते हो बहुत ज़्यादा कोई मोबाइल गेम्स खेलते हो कंटिन्यूसली तो इस वजह से ये इन्फॉर्मेनिया ये जो प्रॉब्लम है ये होती है ये आपका कंसनट्रेशन जो होता है लैक ऑफ कंसनट्रेशन आपका कंसनट्रेशन भी बिल्कुल इसमें खत्म सा हो सा जाता है so this is our infomania and that's all for today i hope you have understood all those topics which i have discussed today thank you